真一诺，浮沉中哭了一人多。前尘如梦，岁月匆匆，繁华尽，成败中一场空。寒窗数载金前尘，富贵功名遍朝风。回首处，才知谁是英雄。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨。桑田，如林梦，把酒弹笑醉容颜。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。如林梦，把酒弹笑醉容。都给我抓回衙门去！走走走！大人。江捕头，别急了，别急别急了，大人，带方先生回来后，要他们列成一排，挨个记录他们的案情。是。哎，你手受伤了啊？魏大人，这是抓捕贼人的时候弄伤的。这阵子全城贼匪横行，我们全员出动也遏制不了。好，这些百姓都是来报官的，就是因为每家每户都被劫被抢过。怎么可能呢？求一城之贼。皆反于一旦之理，背后一定有人策动报官。大人，应该是一花五叶堂。一花五叶堂，你查到他们的头是谁了吗？查出了很多人。故布一阵。哎，大人，哎，大人，有信。真是屋漏偏逢连夜雨，那帮商家全来找我们的麻烦。他们要约我，晚宴商议。您看，方先生，想到什么了吗？这些商家的联署，为首的是柳家，柳家大少爷柳成龙与方某相识，有什么事情好商量？那就好。如今杨家倒下，商界以柳家为大。方先生，你跟他们当家相熟，如此还好。你随我一起去吧。嗯，知府大人，您明鉴。如今这情形，大家有目共睹，城里乱哄哄的，百姓不得安生。我们这些商家也不能开门做生意了。商人就是人错了。本府乃是地方的父母官，也希望百姓能够安居乐业。当前的局势以及大家的苦况，本府也非常明白。难得大人能体恤小民们的苦处，有大人这样明察秋毫的父母官，我们可就放心了。是啊，是,是放心了，就放心了。大家不用担心，当前除州的治安问题，本府必会着手马上处理的，大家不用担心啊。哦，那请问大人，还需要多少时间才可以平息这乱子呢？见过柳二，柳二夫人，柳二夫人。坐。本府还以为柳家的掌舵人是少爷柳成龙，没想到是柳二夫人您啊！我儿子体弱多病，所以我才来打理这个生意。大人，我们几个商户都已经商讨好了，如果大人不介意的话，我们有一个计策，可以帮助大人平定这个乱子。好。既然柳二夫人愿意出谋划策的话，本府也愿闻其详。大人，今日之事
，不过是知府大人，爱民心切罢了，所以对打击盐销操之过急。大人雷厉风行，连关了多个盐场，那些亡命之徒顿时生计，于是打家劫舍之事层出不穷。只要大人暂缓打压盐销，动乱自然平息。等市面恢复正常，百姓得以安生，那时大人再将那些不法之徒连根拔起不迟。刘二夫人，此言差矣。天下之大，莫非王土？王土之上，岂容那些作奸犯科者横行啊？<笑>大人呐、啊，你光说好听的话，有用吗？刘二夫人，本府所说的乃是天下之大义。要是今天各位都不同意的话，那看来我们就没有共识之言了。不好意思，本府失陪了。岂有此理！我这运来楼三个大字要用金色的。哎，好，装修风格全部按照京城的样。哎，好，老板您看，我已经帮您弄好了。哎，不错哦，少爷。好，师傅，到里面看看吧。啊，哎，好的，好的。师傅，来，进去喝口水吧。好，哎，好，慢点啊，慢点啊。少爷。已经打发了那帮一花五叶堂的家伙了。哼，我这运来楼还没开张呢，这帮家伙就追到这儿来。这帮一花五叶堂的人可真够横的。哎，有位，哎，这外边还有没有其他的风声？少爷，我以为这帮家伙不只是为了这点银两而来。现在外边在传，这个徐知府正在严厉打压一花五叶堂的私盐生意啊。现在一花五叶堂的总舵主下令，让他们在城中捣乱，只在把治安搞乱，待到民不聊生之时，自然逼得知府大人放松打压了。哼，谁也不怪啊，要怪就怪这滁州城的知府，偏偏就是这个徐天佑。这个徐天佑我太了解了，他做什么事情非常执拗，不依不饶。看来他不查清楚是不会罢手的，这件事情。我们要打一个持久战了，少爷。如果一花五叶堂赢了，到时啊，这儿，他们便是霸主啊。有位，给我派一些人，好好查一查这一花五叶堂的底细。一定要查出来，这一花五叶堂背后的总舵主是谁。记住，花多少银两，都无所谓。少爷的意思，是向官府屈服了吗？如果是官府胜了，我们还跟原来一样；要是这一花五叶堂胜了，那就有利也有弊。行了，没事儿，你就去吧。哦，对了，还有那个叫上官豪的人，近日找了你很多次。上官豪，又是这个上官豪，他这次欠了多少银两？他现在欠我们五千七百两。欠这么多了。这个老家伙，还真是扶不上墙。哼，他做梦也不会想到，黄少爷您收了他所有的债务，现在您才是他最大的债主啊！有位，哎，帮我办件事情，再继续找些人去逼债，逼他还钱。如果他还不上钱的话，就逼他把云儿卖到青楼，做花魁。来，不让开！我求求你，我求求你！走，走，走！大人，放开我！我求求你，你是不是还没挨够打？谁让你欠债不还，一拖再拖，一人抵债，这可是立了字据的啊！这是你们逼我按的呀！逼着你怎么了？今天我就把人带走！大人，大人不能带！滚！别动！走！走！放开我！放开我！走走！我的女儿啊，我的女儿、啊！走，快点！放开我！放开我！
，快点！你给我老实点！放开我！走，老实，走。小姐，放开我！晋升啊，嗯，我有个事儿要跟你说，啊，说吧。哦，不过这个事儿我跟你说了以后啊，你可要冷静啊。哼，我现在可冷静了，说吧。哦，哎呀，这个上官豪啊，欠了人很多钱又还不上账，女儿呢让人给抓走了。嘿嘿，你还别说。这次你倒没急呀、啊！我跟你说，啊，我跟你说，哎哎哎，金生，刚说完你不着急，怎么又急上了？上官是我，鱼儿是不是被抓走了？都怪我没用，连自己的女儿都保护不了啊！被什么人抓走了？抓哪儿去了？凭你现在这个样子，就算知道他在哪儿，又有何用啊？我们可以去报官呐！白纸黑字，他们逼着我画押，到了官府又能怎样啊？你说你啊？上官是我，啊，卖亲生女儿的事情你都能做得出来。事到如今，说什么也没用了。行了，现在不是自责的时候，咱们得快想办法，把鱼儿救出来啊！救？怎么救？你已经不是原来的杨家少爷，拿什么去救啊？明知不可为也要为之，你不试试怎么知道啊？你说，他们把云儿到底到底抓到哪儿去了？快说！他们说要把云儿卖到云香阁。云香阁，好，咱们现在就去。哎，等等。我知道，始终是你对云儿最好。世伯相信你，你一定会把云儿给救出来。哎呀，现在别说这些了，走吧。等等，晋升啊，你等我一下啊。哎呀。上官世伯，世伯，你能快一点吗？世伯，世伯，上官世伯。哎，你干什么呢？哎，卖猪肉的，怎么着？你也想到这里头转一转？不是的，我有相熟的朋友在里面，我找他有急事让我进去了。别开玩笑了，还相熟的朋友？就凭你卖一百头猪到这里头，连杯酒都喝不起，还相熟的朋友？我想问你，那相熟的朋友是厨房刷盘子的，还是后院刷马桶的啊？不是不是，我的相熟的朋友真在里面，他今天有事儿，我必须要进去，通融一下。行了吧你？我跟你说，卖猪肉的念在你天天往这儿送猪肉的份儿上，我们也算相识一场。平常让你偷偷摸摸上这转一转，看一看，这也就罢了。不过今天不成。今天是我们这儿选花魁的日子，来的可都是达官贵族、名流显赫之人。你一个卖猪肉的跑这儿来起什么哄？我知道回家卖你的猪肉。这位大哥，我知道今天日子特别重要，但是我实话告诉你吧，我那个朋友他爹悬梁自尽了，我必须要进去告诉他，通融一下，啊，通融一下。哎，还悬梁自尽？亏你想得出来！我告诉你，今儿不能进就是不能进，你要在这纠缠不清。
就别怪我对你不客气。大哥，大哥，让我进去吧，让我进去吧，我求求你，住手，让我进去。哟，黄老板，您来了。好了，让他进去吧，就说是跟着我来的就行。哎，这黄长云，放肆！有位，干什么？黄长云，上官世博欠下巨债，狐狸偿还，把云儿卖到了这家妓院，他十分内疚，已经悬梁自尽了。早知今日，何必当初呢？黄长云，眼下只有你能救云儿，你赶紧去救她吧。没错，凭我现在的地位，这人我当然可以救得了。不过你要想清楚，如果我把云儿救了，她就得跟着我走，你呀、啊、就没法得到她。你的心里面能愿意吗？只要云儿不沦为青楼女子，不被那些男人糟蹋，怎么都行。呵。还挺重感情，你明知道在他心里面没有你想象的那么爱你，还依然为他设身处地的着想，好，好啊！只要他能逃过此劫，我余愿足矣。黄长远，我杨继生这辈子没求过人，就当我求求你，救救云儿，行吗？真没有想到杨家大公子沦落到去求人，不过我就不明白了，我凭什么要帮你？你只要愿意帮我，让我做什么都行，行不行？做什么都行。你看看你，你这求人的态度吗？好，那我今天就告诉你，这个忙我不帮。哎，等一下。今生求求你了，你无论如何也要救救云儿。我求求你了，我求求你了，我求求你了。好了好了，你看你早这么说不就行了吗？啊，黄老板，这句话我真的很喜欢，说到我心里边去了。好，就凭你这句话，这个忙我帮定了。你放心吧，我不会让云儿落到别人手里的。谢谢黄老板。少爷，你看当年的杨家大少爷，现在像个什么？我看。他现在就像一条摇尾乞怜的狗。你说什么呢？你只是一个下人而已。眼前这个人呢，曾经是我的少爷，而且是我最好的兄弟。我可以说他。什么时候轮到你插嘴？少爷，我不该多嘴，我不该多嘴，我不该多嘴。行了，行了，行了，别装了。不过你这脸皮够厚的，少爷我喜欢，啊，谢谢少爷。好了好了，今天本公子高兴，大家都跟我进去喝酒吧。哎，快来！有请我们今晚的花魁隆重登场。我出七百五十两，我出八百两，八百两，八百两，可真不是个小数目。可是我们今晚的花魁，他可是大家闺秀啊，琴棋书画无不精通，更难得的。她可是个黄花大闺女啊！少爷，我们少爷出两千两。啊，两千两！果然有惜花之人啊！啊，那还有更豪气的教客吗？如果没有的话，今夜的花魁可就归那位公子所有啦。哎呀，真是！敢问公子，您
，我们少爷姓黄，名昌云。啊，原来是黄少爷呀！<笑>黄某所爱之物，不予以人分享。所谓卧榻之侧，岂容他人酣睡？卧榻尚且如此，更何况是美人呢？哎呦，黄公子，这与睡榻遇美人，岂非明目张胆了些呀？是，是，就是。我想各位是误会了。我来云翔阁。不是为了尽得花魁，而是为了给这位云二小姐赎身。赎身你说你怎么回事？谁让你到处乱跑的啊？行了，剑生已经吓坏了，你就少说两句吧。云香阁那种鱼龙混杂的地方是你可以去的吗？啊，有什么事你找我，找徐大人呢？真要出了问题，谁帮你谁救你啊？剑生啊，你今天确实有些冲动。一想到云儿被卖到青楼，我整个脑子都乱了。我告诉你啊，经一事长一智。以后可不许再做这么冲动的事了，先生。我要报仇。报仇？剑生，你怎么报仇啊？先生，你知道吗？上官世伯悬梁自缢了。啊？什么时候的事啊？债主临门，被人逼债，无力偿还。云儿被人抓走。我本来打算跟上官世伯一起去云香阁救云儿的。可是，哎，没想到啊，上官豪竟会走上一条不归路啊！都怪我，我当初就不应该求徐大人放过黄长云，没想到他现在变得这么坏，都是我的错。先生，你也别太自责了，我们谁都没有想到黄长云会变成现在这样。上官姑娘怎么样了？黄长云虽然是个狼子野心的狗贼，但是我想，他对云儿不会见死不救的。希望黄长云得到上官姑娘之后，可以停止造孽。黄昌云救我出来的，是他。不管了，太好了，我们回家吧。小姐，黄昌云让你住在这里，为什么？我们的家没了，家没了。我爹，我得赶紧找我爹。老爷他自尽了。小姐，小姐，小姐，哎，小姐。你再说一遍，老爷自尽了，小姐。是哪一山哪一寨的朋友？江湖同事一脉，所谓出外靠朋友。如果等着银两急用，大可开口，不必行险。嗨，这位朋友，一定是初到滁州，在滁州道上的朋友，无不知道我已经嫁入柳家，谁敢再打柳家的主意？
想盗贼，也不是武林正派，你是刺客，谁怕你来的？每天喝这些，这是摧毁我身体的毒药啊！以前身体不是这样子的，怎么现在身子忽然变得这么弱？我们应该早发现这药有问题。都怪我，没尽到做娘子的责任。二娘，为了不让你涉足生意，一直推脱你身子不好，在药里下了毒，甚至在炖汤的盖子上面也涂有毒药。每次炖汤的时候，毒药就渗入汤里。难怪你的身子越来越弱，精神萎靡不振。二娘是想趁此独自把持柳家事业。这段时间真是连累你了，我这身子啊，真是一天不如一天了。这回啊，真是成为他的笼中之鸟了。别再说这种晦气的话了。从明天开始。你跟我出去练功吧。练功？嗯，有用吗？当然有用啊！你每天待在这屋里，憋着憋着，病就出来了。体魄强健了，对病情当然有帮助啊。血气通了，自然就把毒素排出体外了。况且你将来要是重掌家政，也得有个好体魄去经营啊。重掌家政，还有指望吗？我们柳家已经落入贼婆之手，还有别的办法吗？总之，你不要再想这些劳神费力的事情了。遵命，夫人。站住！你受伤了，快进来！二娘，这么晚了，有事吗？你怎么这么晚还没睡？成龙刚服完药，才睡着。你一直未睡，有没有看到任何异动？没有，一直都很安静。二娘，瞧见什么了吗？哼，没事便好。今晚有萧小之辈闯入我们的家，不知意欲何为，你还是要小心一点。二娘放心，萧小之辈能奈我何？<笑>天外有天，人上有人，我们习武的。还是小心为上。我这个儿子一向是气虚体弱，如无必要，别让他太操劳，知道吗？是。睡吧，二娘好走。你是谁？你不知道我是谁，就救我！你不怕我是贼人吗？这所大宅本来就是个大贼窝，刚才追杀你的那个人就是最大的贼头。你说我是怕你还是怕他？你们为什么不逃？那贼婆的势力很大，我相公身体不好，就这么逃，逃不掉的。那有什么我可以帮你的？你这贼女也挺奇怪的。入屋不偷东西，却想着帮人。不如这样吧，你帮我去找我哥的老师，他有办法帮我们。你哥的老师姓甚名谁？人在何处？全德私塾方林先生。哦。哎，怎么了？受伤了。哎。没事，没事
我什么都没查到，刚进去不久就被柳二夫人发现了，然后跟他动了手。连你都不是柳二夫人的对手啊！哎，查不到不要紧，我赶紧带你去看大夫。走，我说没查到，没说没收获。给我看看。这是赵将军的千金赵二姑娘的信，她说她和柳成龙都被柳二夫人囚禁着，这是封求救信。风度翩翩的方先生，这不会靠你了。怎么是我啊？哎，哎，真的不要紧啊。没事。那你要不要进去歇一会儿？谁呀、啊？是我，你的药捡好了，进来吧。好。看你伤的不轻，要不要我帮你擦药？不好意思，我忘了，男女授受,受不亲。哎，要么你帮我擦一下后背吧，我刚才试了，也够不到。哦，怎么伤的这么严重？怎么了？女侠也怕疼啊？女侠也是人，是人都会怕疼。轻点儿。嗯，知道了，轻点就是。你这双手，不是用来断案前凶的吗？现下帮我疗伤，不会有辱了你为官的报复吗？哼，是我让你去刘府查案的，不然你也不会受这么重的伤啊！我也是尽一点点道义而已嘛。再说了，秦兄，我有江捕头，我案呢，我有方先生。我办案呢，就是靠我这个脑袋，这双手刚好有空闲啊，可以替你擦药。哼。徐天佑。天色已经很晚了，你还是先回去吧。哎哎哎，你别这么用力啊，你的伤势会加重的。晚安。你怎么还没走啊？啊？晚安。哎呀，方先生，方先生，你看看，我应该先一步到你处去拜访。你看这，哎呀，太失礼了。哎，夫人何必如此拘礼呢？这柳家的生意如此的繁重，我怎么能够让柳二夫人前去拜望我呢？不不不，方先生请。你衙门公务也很繁重，你却先一步来到寒舍，你让我惭愧呀。哎呀，我可真是说不过柳二夫人的啊！我第一次登门造访。略备了薄礼，希望柳儿夫人别嫌弃。方先生，你太客气了吧？你啊
，要不在我家住上十天半月，休想回去啊！啊，那只要是柳儿夫人不嫌弃我白吃白喝、大打秋风的话，方先生这么说太客气了啊！好，周总管，方夫人，方先生是我们家的贵客，不能怠慢啊！知道了，夫人。方先生，在我们家如果有什么需要。尽管吩咐周总管啊！啊，那就有劳周总管多多关照了。啊，方先生哪里的话，方先生光临，令我们蓬荜生辉呀！哎，哎，啊，对了，柳二夫人，请问柳公子他……啊，他儿时的病复发，这病势头厉害，大夫让他好好养病，不便打扰。哦，所以方先生得多留几日，好有机会让你们见一面。他要是见到好朋友，可能病情就会有所好转。哦，这样啊，呃，大约如此，大约如此吧。方先生，你常多跋涉来到这里，累吗？呃，周总管，赶紧带方先生去休息。啊，是夫人。方先生，请。方先生，这边请。那我就先过去了。啊，请。周总管，你给我好好盯着这个姓方的。要是他并无异动，他的要求无所不允，但切莫让他与柳成龙和赵姬见面，知道吗？知道了，总督长。还有一件事，城里一家未开业的酒家，我们的兄弟到那里收利去。哎呀，这种小事你自己处理，不需要事事禀告。不，那老板不知从何得知你和一花五叶堂的关系，他今天找上门来了。是吗？啊，你查过他的底细没有？啊，他叫黄长云，原本是杨府的仆人，杨家被抄后，他却发达了。哼，这么有趣的人物，我倒要见见他，叫他到书房等我。啊，是，夫人。刘二夫人，今日拾经，荣幸之至啊！不必客气，请。黄老板专程登门造访，不知所谓何事？哦，谈生意。<笑>我们俩是初次见面，黄老板开口就是生意，未免单刀直入了吧？<笑>承蒙柳二夫人赐荐，请柳二夫人垂听。在下呢，想在这滁州地面上开一家酒楼，可是这酒楼还没有开起来，就受到了一花五叶堂的骚扰。运到不济呀、啊！可是黄老板，你看我们柳家，世代为商，安分守己，与江湖中人并无交涉。我想这个忙恐怕帮不上。<笑>刘二夫人太过于谦虚了，想在这滁州地面上。你们柳家的宝号，谁人不知，谁人不晓啊？柳家是漕运世家，南北水路，没有人不给你们面子。这次城中受到骚扰，唯独你们柳家的宝号，没有被他们骚扰。这一花五叶堂，连官府的人都不怕，偏偏给足了你们面子。这里面的道理，不言而喻吧？这也是我黄某人此行的目的。哼，黄老板。你是有备而来，只是黄老板所说的生意，不知又是怎么回事。好，够爽快。只要柳二夫人点头，答应入股我们运来楼的生意，我保证，您不花一分一毫，也能够赚取足够的利润。开一间酒家，这种小生意，哼。<笑>刘二夫人，这可不是小生意啊！我保证，一年之内遍地开花。你这么有信心？当然有，只要刘二夫人能够帮我，我保证一年之内，把这滁州地界上所有其他的酒家全部击垮，让我们运来楼的生意，雄霸这滁州的酒家业界。雄霸？正是。我现在才发现，凡做生意，便要
，独门独士，才是王道。你真有趣。<笑>刘二夫人，那你也得同意做这无本生利、稳赚不赔的生意才好啊。无本生利是真的，稳赚不赔倒不见得。不过这生意能做。这样吧，我现在有一个重要的客人要招待，日后我自会联络你。那刘二夫人，这一花五叶堂的事情，你不用担心。现在你是否可以安心回去了？<笑>您这么说我就放心了。好了，那在下就先告辞了。回去之后，静候您的佳音。嗯，请。真是个有趣的小子！你这无理书生，这般大摇大摆的走到人家女眷面前，不知避嫌吗？哦，失礼了，这位姐姐。只是看到有人在作画，在下也是喜好书画之人，所以不自觉便升起了观摩之意，并未曾想。要故意打扰你们，啊，实在是抱歉。你要道歉，也该跟我们家小姐道歉。你家小姐？哦，原来这位是柳二夫人的千金小姐，小生黄昌云见到柳二小姐，荣幸之至啊。嗯。哦。柳小姐，原来柳小姐喜欢画鸳鸯啊！实不相瞒，我之前学的也是花鸟，志趣相投，不如交流心得如何？我家小姐不愿意跟你说话，你不可以知趣，快些离开吗？有吗？我怎么觉得，你家小姐没有这个意思呢？你这人当真无赖，还在这儿不是讨人嫌吗？哎，柳小姐不愿意开金口。真是太遗憾了。哎呀，只可惜柳小姐画的这个鸳鸯。生珍惜。